good morning everyone welcome back to krishna kumar everyday english today i am going to explain the topic called tenses tenses is a very important topic in english language ee roju nenu tenses ane topic ni choose chestunnanu tenses anedi chaala important to mana english language lo aithe ee tenses lo nenu ee roju enni rakala tenses unnai వాటి యొక్క ఫామ్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాపిక్ టెన్సెస్ టెన్సెస్ అంటే టైమ్స్ కాలాలు మనకు చాలా లాంగ్వేజెస్లో కాలాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అంటే వర్తమాన కాలం భూతకాలం భవిష్యత్ కాలం వర్తమాన కాలంలో జరిగే వాటిని మామూలుగా మనం నేను అన్నం తింటున్నాను అని నేను అన్నం తిన్నాను అని పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తాము భవిష్యత్ కాలంలో జరిగేవి అన్నం తింటాను అని చెప్తాం ప్రజెంట్లోనైతే తింటున్నాను అని పాస్ట్లోనైతే తిన్నాను అని ఫ్యూచర్లోనైతే తింటాను అని చెప్తాం ఈ త్రీ తెలిస్తే మనకు టెన్సెస్ తెలిసినట్లే చాలా లాంగ్వేజెస్లో కానీ ఇంగ్లీష్లో అలా లేదు ఒక ప్రజెంట్ టెన్స్ని నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేశారు ఎలాగా ప్రజెంట్ సింపుల్ అని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని ఉన్నాయి అలాగనే పాస్ట్ టెన్స్ కూడా నాలుగు సబ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ టెన్స్ కూడా నాలుగు సబ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే మనము ప్రతిరోజు చేసే పనులని రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ని చెప్పడానికి మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ని ఉపయోగిస్తాం ప్రజెంట్ సింపుల్ రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఏమేం చేస్తుంటాం రెగ్యులర్గా నిద్ర లేస్తాము నిద్రపోతాము బ్రెడ్ చేస్తాము స్కూల్కి వెళ్తాము కాలేజీకి వెళ్తుంటాము ఆఫీసెస్కి వెళ్తుంటాము మదర్స్ అయితే రెగ్యులర్గా వంట చేస్తుంటారు ఫాదర్స్ అయితే జాబ్కి వెళ్తుంటారు వర్క్స్ చేస్తుంటారు ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా చేసే వాటన్నిటిని కూడా మనం ప్రజెంట్ సింపుల్లో చెప్తాం మదర్ కుక్స్ ఫుడ్ ఫాదర్ గోస్ టు ఆఫీస్ టీచర్ టీచెస్ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ లర్న్స్ స్టూడెంట్ డస్ ఈజ్ హోంవర్క్ అని ప్రజెంట్ సింపుల్లో మనం సెంటెన్సెస్ చెప్తూ ఉంటాం అయితే ఈ ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఒక రెగ్యులర్గా జరిగే యాక్షన్స్ అయినా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కూడా జరుగుతాయి అంటే హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కూడా చెప్తామా అంటే హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటే ఏముంటాయి మనం హ్యాబిట్లాగా చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని పనులు స్టూడెంట్స్ ప్లే ఆఫ్టర్ స్కూల్ స్టూడెంట్ ప్లే వీడియో గేమ్స్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ అంటే స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో గేమ్స్ ఆడతారు వీడియో గేమ్స్ ఆడతారు అని చెప్పడానికి మన హాబీని హ్యాబిట్స్ని చెప్తుంటాం ఐ ప్లే క్రికెట్ ఐ ప్లే గిటార్ అని చెప్తుంటాం ఈ విధంగా హ్యాబిట్స్ని చెప్పడానికి కూడా మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ని ఉపయోగిస్తాం అలానే ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ అని సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ద వాటర్ బాయిల్స్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అక్కడ కూడా మనం ప్రజెంట్ సింపులే ఉపయోగించాం అయితే ఇది ప్రజెంట్ సింపుల్ అని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని ఎలాగ మనకు అర్థమవుతుంది అంటే మనకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఒక ఫామ్ ఉంటుంది ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అదేంటంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అయితే ఈ సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో సబ్జెక్ట్ ఉండి ఎండింగ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉండి మధ్యలో అంటే సబ్జెక్ట్కి ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో వర్బ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్టు ఎలా ఉంటుందంటే సబ్జెక్ట్లో ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తుల పేర్లు వస్తువుల పేర్లు స్థలాల పేర్లు ప్రొనౌన్స్ సర్వనామాలు ఉంటాయి ఐ యూ వి దే హీ షీ ఇట్ అనే ప్రొనౌన్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ సబ్జెక్ట్స్లో 
ఎప్పుడు కూడా అన్ని టెన్సెస్ కూడా సబ్జెక్ట్స్ అంటే బిగినింగ్ సెంటెన్స్ బిగినింగ్లోనే ఉంటాయి వాటిలో మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఉపయోగించవచ్చు దానివల్ల మనకేం అంత డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రజెంట్ సింపుల్ని ఈ టెన్సెస్ అన్నిటిని మనం నేర్చుకోవటానికి సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టు కామన్గానే ఉంటాయి దీంట్లో సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ దీంట్లో ఉన్నది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కూడా సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కూడా సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేవి ఉన్నాయి అన్ని టెన్సెస్ కూడా సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనం దృష్టి పెట్టవలసింది వర్బ్ పార్ట్ మీద వర్బ్ అంటే ఒక క్రియ యాక్షన్ వర్డ్ వర్బ్స్ మనకు టూ టైప్స్గా ఉంటాయి ఒకటి మెయిన్ వర్బ్ అని ఇంకొకటి హెల్పింగ్ వర్బ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే సహాయక క్రియలు యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ డూ డస్ డిడ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ విల్ వుడ్ షెల్ షుడ్ క్యాన్ కుడ్ మే మైట్ మస్ట్ అనే వర్డ్స్ని మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటున్నాం అయితే అవే కాకుండా మెయిన్ వర్బ్స్ అంటే వాబ్ వన్ వాబ్ టూ వాబ్ త్రీ వాబ్ ఫోర్ వాబ్ ఫైవ్ లాగా మనం డివైడ్ చేసుకుంటే వాబ్ వన్ని ప్రజెంట్ ఫామ్ బేస్ ఫామ్ వాబ్ టూని పాస్ట్ ఫామ్ వాబ్ త్రీని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ వాబ్ ఫోర్ని ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అని ఐఎన్జి ఫామ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ వర్బ్ వన్ వర్బ్ టూ వర్బ్ త్రీ వర్బ్ ఫోర్ ఐఎన్జి ఫామ్ అని అండ్ వర్బ్ ఫైవ్ని ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అయితే ఒక బేస్ ఫామ్కి దాన్ని వాబ్ ఫైవ్ అని అంటున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వన్ ఉపయోగించాలా వర్బ్ ఫైవ్ ఉపయోగించాలా అన్నదే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ అయితే మనకు ఇక్కడ ఈ ప్రజెంట్ సింపుల్లో సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వన్ ఉపయోగిస్తాము వర్బ్ ఫైవ్ ఉపయోగిస్తాం ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మనం సెంటెన్సెస్ తయారు చేస్తే వాటిని మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ అంటాం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డ్రింక్ కాఫీ అంటే నేను ప్రతిరోజు కాఫీ తాగుతాను ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఐ బ్రష్ మై టీత్ ఐ గో టు ఆఫీస్ అని చెప్తే ఇక్కడ నేను ఈ వర్బ్ వన్ ఉపయోగించాను ఐ గో టు ఆఫీస్ అని ఇక్కడ వర్బ్ ఫైవ్ అంటే హీ గోస్ టు ఆఫీస్ అని చెప్తాం అతడు ఆఫీస్కి వెళ్తాడు అన్నప్పుడు గో అనే వర్బ్ వన్ ఉపయోగించకుండా వర్బ్ ఫైవ్ ఉపయోగించాను అలాగా వర్బ్ ఫైవ్ ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది హీ ఉంటుంది అంటే ఈ వర్బ్స్ కొన్ని వర్బ్స్ ఏమో కొన్ని ప్రొనౌన్స్తోనే వెళ్తాయి కొన్ని వర్బ్స్ లైక్ వర్బ్ ఫైవ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్తో హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ ఫైవ్స్ ఉపయోగిస్తాము ఐ యూ వి దే అనే ప్రొనౌన్స్ తర్వాత మనం వర్బ్ వన్ ఉపయోగిస్తాము ఇప్పుడు మనకు క్లియర్ అయిపోయింది అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వన్ అనేది కొన్ని ప్రొనౌన్స్తోనే వెళ్తుంది వర్బ్ ఫైవ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్తో ఉంటుంది తర్వాత ఆబ్జెక్టు మనం ఏది రాసినా ఇంకా సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం రాయచ్చు ఐ రైట్ ఏ లెటర్ అన్నప్పుడు లెటర్ ఉంటుంది ఐ గో టు ఆఫీస్ అన్నప్పుడు ఆఫీస్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్లో సో లైక్ దట్ ఇయర్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ఉంటుంది అలాగే మనం చూసినట్లయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే అలాగా జరిగే యాక్షన్స్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఒకవేళ క్యాట్ వస్తుంది అనుకో అక్కడి నుంచి ద క్యాట్ ఈజ్ కమింగ్ అని చెప్తాను ఈజ్ కమింగ్ అంటే నేను చూసినప్పుడు అది జరుగుతూ ఉన్నది అలాగే జరిగే యాక్షన్స్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం ఈ టెన్స్లో కూడా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ అంటే వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఉండి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ప్రజెంట్ సింపుల్ అంటే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రజెంట్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నది జరుగుతూ ఉంది ఇది ప్రజెంట్ అనే టైం లైన్ అంటే ఇది పాస్ట్ ఇది ఫ్యూచర్ అనుకుంటే ఇది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ప్రజెంట్లోనే ప్రజెంట్ ఇది అయితే ప్రజెంట్లో జరుగుతూ ఉంది అలా జరుగుతూ ఉన్న పనులన్నిటికీ మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఐఆమ్ స్పీకింగ్ ఐఆమ్ రీడింగ్ ఐఆమ్ రైటింగ్ ఐఆమ్ రైటింగ్ ఆన్ బోర్డ్ అలాగ చెప్పే వాటన్నిటికి కూడా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం అయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనకు త్రీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఈ త్రీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని మనం ఐ తర్వాత యామని 
U V D తర్వాత R అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ he she it తర్వాత is అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించాలి తర్వాత మనకు వర్బ్ 4 ఉపయోగించాలి వర్బ్ 4 అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం వర్బ్ 1 కి ing యాడ్ అయితే వర్బ్ 4 అని మనం అనుకున్నాం సో వర్బ్ 4 ని ఏమంటాం అంటే మనం ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అని కూడా పిలవచ్చు అయితే దీన్ని i am going to office I am reading a book. Reading and the verb 4 out of the I think present simple key verb 1 verb 5 up again chama and chepa mo present continuous tense key verb 4 up again chama and chepa so you could mark a good bit call a verbs and a way prati tense logo da different account I subject so object so same on tie can he helping verbs so you could only verb on the can he present simple low just verb 1 verb 5 on the one more ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకుంటే సెంటెన్సెస్ ఈజీగా ప్రెజెంట్ సిచువేషన్ లో జరిగే పనులన్నీ మనం చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుంటది నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ చూద్దాం ఇక్కడ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఇది ఒక పని గతంలో కంప్లీట్ అయ్యింది గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి గతంలోనే పాస్ట్ లోనే కంప్లీట్ అయ్యింది ఎట్ సర్టెన్ పాయింట్ అంటే మనకు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది కానీ మనకు ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్పకుండా రీసెంట్ పాస్ట్లో కంప్లీట్ అయితే ఆ పనులన్నిటికి మనం ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ టైమ్ లైన్ అయితే ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అయితే అంటే ఈ ప్రజెంట్కి సంబంధం ఎక్కడుందంటే కొంచెం ప్రజెంట్కి సంబంధం అంటే కొంచెం ముందు ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై హోమ్ వర్క్ జస్ట్ బిఫోర్ అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ మనకు రీసెంట్ పాస్ట్కి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాము అయితే స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కామన్గా ఉంటాయి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ హ్యావ్ హ్యాజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వర్బ్ మాత్రం వర్బ్ త్రీ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వర్బ్ త్రీ అంటే మనకు ఇక్కడ వర్బ్ త్రీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అని చెప్పాము ఈ వర్బ్ త్రీ అంటే థర్డ్ ఫామ్ ఇది గాన్ గో వెంట్ గాన్ ఈట్ ఎయిట్ ఈ టెన్ డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ ఈ థర్డ్ ఫామ్ని మనం వర్బ్ త్రీ అంటాము పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అని చెప్తాము అయితే ఇక్కడ ఈ వర్బ్ త్రీ అయితే ఒకటే ఉన్నది నో ప్రాబ్లం ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తర్వాత మనం ఒకటే ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇక్కడ టూ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఐ యూ వి దేకి మనం హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగిస్తాం ఇంకొక హ్యాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్కి మనం హీ షీ ఇట్ ఉపయోగిస్తాము ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చూసినాం నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఇక టైమ్ లైన్ మనం చూసినట్లయితే ఇది ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అంటే ఇది పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఈ వర్క్ అనేది ప్రజెంట్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అంటే ఈ యాక్షన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ టైంకి రిలేట్ అయి ఉన్నాయి ఎప్పుడో కొన్ని పనులు మనం స్టార్ట్ చేస్తుంటాము ఆ పనులన్నీ కూడా ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తుంటాం అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ టూ మంత్స్ అంటే నేను లాస్ట్ మంత్ నుంచి ఇంకా ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను అలా నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఐ హ్యావ్ బీన్ అని ఉపయోగించాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ మై హోమ్ వర్క్ సిన్స్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ మై హోమ్ వర్క్ సిన్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రైట్ మై హోమ్ వర్క్ ఫర్ టూ అవర్స్ మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం చూసినట్టు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ఇక్కడ వర్బ్ ఫోర్ ఉంటుంది సో వర్బ్ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది హ్యావ్ బీన్ అనేది ఐ హ్యావ్ బీన్ యూ హ్యావ్ బీన్ వీ హ్యావ్ బీన్ దే హ్యావ్ బీన్ అని ఉపయోగిస్తాము హ్యాస్ బీన్ అనేది ఈ హ్యాస్ బీన్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అని ఉపయోగిస్తాము సో ఇన్ దిస్ వే మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము లెట్ సమ్మరైజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్ ప్రజెంట్ సింపుల్ అనేది రెగ్యులర్గా జరిగే యాక్షన్స్కి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి ఫ్యాక్ట్స్కి ఉపయోగిస్తాము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటే మనం మాట్లాడే సమయంలోనే ఒక పని జరుగుతూ ఉంటే అలాంటి యాక్షన్స్కి మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది మనకు రీసెంట్ పాస్ట్గా ఈ మధ్యనే ఇంతకుముందే కంప్లీట్ అయిన పనులకు ఉపయోగిస్తాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది మనకు పాస్ట్లో వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ ప్రజెంట్ టయానికి రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి అలాంటి యాక్షన్స్కి మనం ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం నో లెడర్ సీ ద పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఫోర్ సబ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయి పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే టైమ్ లైన్ ఇలా పెడితే పాస్ట్ 
past law at a certain point is at certain time india got independence in 1947 ante oka time ki exact ga manam chepite manaku swatantram vachindi 1947 lo swatantram vachindi ani cheppinappudu oka time anedi manam cheppinam kabatti we got independence ani cheptam we got we have got ante manam time anedi mention cheyakunda we have got independence ani cheptam kaani మనం ఎగ్జాక్ట్ టైం మెన్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ యాట్ సిక్స్ థర్టీ యాట్ సిక్స్ థర్టీ అని చెప్పినప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు ఐ కంప్లీటెడ్ అని ఉపయోగిస్తాం ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పినా కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది కానీ మనం టైం అనేది మెన్షన్ చేయం ఐ హ్యావ్ ఉపయోగించినప్పుడు పర్ఫెక్టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా సేమ్ మీనింగ్ నా హోంవర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్పినప్పుడు ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ అని చెప్తాము ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ అని చెప్తాము ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ అన్నప్పుడు ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ ఎట్ సిక్స్ థర్టీ పిఎం అని చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అన్నప్పుడు మనం టైం చెప్పట్లేము అంటే టైంకి మనం అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేము అంటే మనకు టైం మెన్షన్ చేయట్లేము మేబీ వన్ అవర్ బిఫోర్ లేకపోతే టూ అవర్స్ బిఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ కొంత టైంకి ప్రజెంట్ టైంకి కొంత ముందు జరిగిపోయిన ఆ కాలానికి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్తాం ఇక్కడ మాత్రం ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ ఎస్టర్డే ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ ఎట్ సిక్స్ థర్టీ ఆర్ సెవెన్ థర్టీ ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు మనం పాస్ సింపుల్ ఉపయోగిస్తాం దీ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ టు అంటే వర్బ్ టూ అంటే మనం చెప్పుకున్న విధంగా ఇది వర్బ్ టూని ఫాస్ట్ ఫామ్ అంటాము అయితే ఫస్ట్ ఫామ్ నేమో ప్రజెంట్ ఫామ్ సెకండ్ దాన్ని పాస్ట్ ఫామ్ అంటాం పాస్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ ఏంటిది వర్బ్ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఒకటే వర్బ్ ఉన్నది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం మనకు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్తో ఏ వర్బ్ అగ్రీ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఐ యు వి దే హీ షీ ఇట్ అనేవి సబ్జెక్ట్స్ అయితే వర్బ్ టూ అనేది అన్నిటితో అగ్రీ అవుతున్నది కాబట్టి ఇయర్ మనకు నో వరీస్ మనకి ఈజీగా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయటం ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఐ రోట్ ఏ లెటర్ యూ రోట్ ఏ లెటర్ హీ రోట్ ఏ లెటర్ షీ రోట్ ఏ లెటర్ ఇట్ రోట్ ఏ లెటర్ అని అన్నిటి కూడా రోట్ అనే వర్బ్ టూనే ఉపయోగిస్తాం అలాగ ఉపయోగిస్తే దాన్ని పాస్ట్ సింపుల్ అంటే ఒక సర్టెన్ టైంలో జరిగిన యాక్షన్స్ అన్నీ చెప్పడానికి మనం పాస్ట్ సింపుల్ను ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే నేను ఇక్కడ టైం లైన్ రాశాను పాస్ట్లో కూడా గతంలో కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఒక టైంలో పాస్ట్లో కంటిన్యూ అయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాము పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఉండి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ టూ ఉన్నాయి వర్స్ ఉంది వర్ ఉన్నది ఈ వర్స్ వర్ అనేవి రెండు మనం ఐ హీ షీ ఇట్టుతోనే వర్జ్ ఉపయోగిస్తాము యు వి దే అనే ప్రొనౌన్స్తోనే మనం వర్ ఉపయోగిస్తాం దాని తర్వాత వర్బ్ ఫోర్ వర్బ్ ఫోర్ అంటే ఏంటిది వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి అంటే ఇక్కడ రాస్తాను ఐఎన్జి ఫామ్ ఐఎన్జి ఫామ్ ఉంటే దాన్ని వర్బ్ ఫోర్ అని చెప్తాము తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రాస్తాం అయితే ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ వెన్ మై మదర్ కాల్డ్ మీ ఐ వాజ్ రీడింగ్ వెన్ మై మదర్ కాల్డ్ మీ అయితే గతంలో పాస్ట్లో టూ యాక్షన్స్ జరిగితే ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకెవరైనా చూశారన్నా ఇంకెవరైనా ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న పనిని మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం అయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంకొక సింపుల్ పాస్ట్ అనే యాక్షన్తోనే వస్తుంటుంది అయితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే గతంలో జరుగుతూ ఉంది ఐ వాజ్ రీడింగ్ వెన్ మై మదర్ కేమ్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ వైల్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ మై ఫాదర్ కేమ్ అంటే నేను గేమ్ ఆడేటప్పుడు వైల్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో పాస్ట్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంటే మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఇక్కడ టైం లైన్లో చూస్తే పాస్ట్లో టూ పాస్ట్ యాక్షన్స్ జరిగితే ఆ టూ పాస్ట్ యాక్షన్స్కి ఫస్ట్ పాస్ట్ యాక్షన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఉండి హ్యాడ్ ఉండి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒకటే ఉంటుంది వర్బ్ త్రీ ఉంటుంది వర్బ్ త్రీ అంటే థర్డ్ ఫామ్ ఫాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే హ్యాడ్ హ్యాడ్ అనే ఒకటే వర్బు ఒకటే హెల్పింగ్ వర్బ్ వర్బ్ త్రీ ఉంటుంది సో ఒకటే హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే మనం అన్ని సబ్జెక్ట్స్తోని ఐ యు వి దే హీ షీ ఇట్ అనే ప్రొనౌన్స్తోని 
ఈ హెల్పింగ్ వరకు హ్యాడ్ ఉపయోగిస్తాం అయితే రెండు పాస్ట్ యాక్షన్స్ అంటే బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు మార్కెట్ ఐ హ్యాడ్ మెట్ మై ఫాదర్ అంటే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళలేదు వెళ్ళే ముందు మా ఫాదర్ని కలిశాను మా ఫాదర్ని కలిశానన్నది ఫస్ట్ జరిగింది తర్వాత నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాను అంటే ఈ ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ని ఐ హ్యాడ్ మెట్ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ అనే వర్డ్ ఆ హెల్పింగ్ వర్బు ఉపయోగించాం ఈ విధంగా మనం హెల్పింగ్ వర్బు ఉపయోగించి వర్బు త్రీ ఉపయోగించి పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా మనం ఆ సెంటెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ విల్ సి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఇక్కడ టైమ్ లైన్లో చూస్తే ఆ యాక్షన్ అనేది పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి పాస్ట్లోనే కంటిన్యూ అవుతుంటుంది అంటే when i saw him he had been sleeping when i saw him he had been washing the dishes nenu ninna ma friend vaalu intiki vellanu ma friend ne choodaniki vellinappudu athadu dishes clean chestunadu nenu chusinappudu ninna when i saw him he had been washing the dishes ante he had been continue chestunadu inka kontha time varaku continue chestane unnadu వెంటనే ఆపలేదు అయితే వాచ్ చేస్తున్నాడు అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్తాం అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా టూ టెన్సెస్ యూజ్ చేస్తుంటాం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము దాంతోపాటు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము వెన్ ఐ సో హిమ్ నేను అతన్ని చూసినప్పుడు అతడు హోంవర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు నిన్న నిన్న నేను చూస్తున్నప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాడు so like that so we use past perfect continuous tense now let us see future tense future simple future simple ante bhavishyatlo jaragaboye vishayalu cheppadaniki manam future simple upayogistam ee future simple structure entante subject to helping verbs rendu untayi will shall verb 1 plus object aithe bhavishyatlo ante timeline ikkada rasanu past present to future bhavishyatlo jaragaboye ee manam chepthe ilaaga cheppanu భవిష్యత్తులో జరగబోయే అన్నిటినీ ఐ విల్ గో ఐ విల్ కమ్ ఐ విల్ గివ్ అని చెప్తుంటాం సో ఐ విల్ కాల్ యూ టుమారో అని చెప్తాం ఐ విల్ బి కాలింగ్ యూ కాలింగ్ అనేది వర్బ్ త్రీ ఇక్కడ ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ విల్ బీ షల్ బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండి వర్బ్ ఫోర్ ఉంటుంది అంటే వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఉంటే వర్బ్ ఫోర్ అంటాము తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఐ విల్ బి కాలింగ్ యూ ఐ విల్ బి కాలింగ్ యూ యాట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఒక సర్టెన్ టైం ఎట్టను ఉపయోగించి సర్టెన్ టైం చెప్తే అప్పుడు మనం దాన్ని ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఈ టైం లైన్లో చూస్తే ఫ్యూచర్లో ఒక సర్టెన్ టైంలో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ టీచర్ టాస్క్ నీకు ఏదైనా ఇస్తే ఒక వర్క్ ఇస్తే నీవు స్టార్ట్ చేయలేదు ఫ్యూచర్లోనే స్టార్ట్ చేస్తావు ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తావు ఈవినింగ్ ఒక సర్టెన్ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తానని చెప్తుంటావు ఎలా చెప్తావు ఐ విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ బై ఎయిట్ పిఎం అంటే ఎయిట్ పిఎం లోగా నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే ఫ్యూచర్లోనే స్టార్ట్ చేసి ఫ్యూచర్లోనే కంప్లీట్ చేస్తానని చెప్పినాం అనమాట అయితే ఒకవేళ మనం మన ఇంటికి పెయింట్ వేయాలి అయితే బై జనవరి నేను కంప్లీట్ చేసి బై ఫిబ్రవరి ఆర్ బై మార్చిని కంప్లీట్ చేస్తానని చెప్తే ఐ విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్ బై మార్చ్ ఐ విల్ హ్యావ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ బై మార్చ్ అంటే నేను మార్చిలోగా నేను కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటాను అని చెప్పడానికి ఐ విల్ హ్యావ్ అని ఉపయోగిస్తాం ఐ విల్ హ్యావ్ ఆర్ షల్ హ్యావ్ వర్బ్ త్రీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగిస్తాం ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ విల్ హ్యావ్ షల్ హ్యావ్ ఇక్కడ వర్బ్ త్రీ ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని అంటే టైమ్ లైన్లో మనం చూస్తే భవిష్యత్తులో స్టార్ట్ అయ్యి భవిష్యత్తులో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అంటే భవిష్యత్తులో కంటిన్యూ అయ్యి భవిష్యత్తులో కంటిన్యూ అవుతాయి ఉంటాయి అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దాట్ వర్క్ ఫర్ టెన్ డేస్ అంటే భవిష్యత్తులో స్టార్ట్ చేస్తాను నేను స్టార్ట్ చేయలేదు మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ ఐ విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ టెన్ డేస్ వరకు అదే వర్క్ చేస్తాను అని చెప్పేటప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ పెయింటింగ్ మై హౌస్ ఫర్ టెన్ డేస్ 
అని చెప్తాం సో ఈ విధంగా చెప్పడానికి మనం విల్ హ్యావ్ బిన్ షల్ హ్యావ్ బిన్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ విల్ అనేది షల్ అనేది ఉన్నది ఐ వితో షల్ ఉపయోగించాలి మిగతా ప్రొనౌన్స్తో విల్ అనేది ఉపయోగించాలి ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తూ మనం సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ యూ ద స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ద ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్